எனை இன்று நற்றாய்க்கும் எனை வளர்க்கும் தமிழ்ச்சி விழிக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்து யூகேவின் அன்பான வணக்கங்கள் காமராசர் ஆட்சி காலகட்டத்தை தமிழகத்தின் பொற்கால ஆட்சி என்று சொல்லும் போது பலரும் ஏதோ அதை வெற்று புகழாரம் போலவே இன்றைக்கும் நினைக்கின்றனர் இந்த தலைமுறையை சேர்ந்த காங்கிரஸார் பலரும் கூட அந்த வார்த்தையின் பின்னால் உள்ள பெருமதி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை மூவேந்தர்கள் ஆட்சி காலத்தில் நிகழாத அற்புதங்கள் எல்லாம் தமிழகத்தில் நடந்தது காமராசர் ஆட்சியில் இப்படி கூறியவர் யார் தெரியுமா தந்தை பெரியார் உண்மையில் காமராசர் ஆண்ட அந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் என்ன நடந்தது ஏன் வரலாறு தெரிந்தவர்கள் இன்றைக்கும் அந்த காமராசர் ஆட்சி காலத்தை பொற்கால ஆட்சி என்று கூறுகின்றனர் இன்றைய தமிழக அரசின் இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுக்கான மொத்த பட்ஜெட் தொகை இருபது லட்சத்து தொண்ணூத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஆனால் காமராஜர் முதல்வராக பதவியேற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சில் மொத்த பட்ஜெட் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று எட்டு கோடி அவர் பதவி விலகிய போது தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணில் ரூபாய் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு ஒரு கோடி அன்றைக்கெல்லாம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே ஏழை தேசம்தான் இப்படிப்பட்ட பின்னணியில் தான் மகத்தான காரியங்களை காமராசர் தன் ஆட்சியில் மேற்கொண்டார் ஒன்று முதல் சீர்திருத்தத்தின் மூலவர் தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாக அமலில் இருந்த பின்தங்கிய சமுதாயத்திற்கான இட ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்யும் கம்யூனிவல் ஜி ஓ செல்லாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் வழங்கிய தீர்ப்பு கடும் கொந்தளிப்பை உருவாக்கியது இந்நிலைமையை நன்கு உணர்ந்த காமராசர் பிரதமர் நேருவிடம் வலியுறுத்தி அரசமைப்பு சட்டத்தில் முதல் திருத்தம் கொண்டு வர வித்திட்டார் அரசமைப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அதில் திருத்தம் கொண்டு வர காரணமாக இருந்து தங்கிய சமுதாய மாணவர்கள் கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் பெற்று வந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை பெற்றுத் தந்தவர் காமராசர் அதனால் அவரை முதல் திருத்தத்தின் மூலவர் என்று தமிழகம் போற்றி பாராட்டி அழைத்து பெருமிதம் கொண்டது இரண்டு சமூக நீதிக்கான ஆட்சி தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக ஏப்ரல் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பொதுப்பேற்ற காமராஜர் அக்டோபர் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரை ஒன்பதரை ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்தார் முதலில் எட்டு பிறகு ஒன்பது அமைச்சர்களோடும் எளிமையான நேர்மையான ஆட்சி நடத்தினார் தமது முதல் அமைச்சரவையை உருவாக்கும் போது ஹரிஜன தலைவரான பி பரமேஸ்வரனுக்கு இந்து அறநிலைத்துறையை அளித்தார் உழைப்பாளர் கட்சி தலைவரான எஸ் எஸ் ராமசாமி படையாட்சியை காங்கிரசில் இணைத்து அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கி பின்தங்கிய மக்களை முன்னேற்ற பாதையில் பயணம் செய்ய வழிவகுத்தார் மூன்று கல்வி புரட்சி காமராஜர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும் முதல் நடவடிக்கையே குலக்கல்வி முறையை ஒழித்ததுதான் சிலர் பரம்பரை தொழிலையே செய்து வர வேண்டும் என்கின்றார்கள் நாம் கீழேயே இருக்க வேண்டுமா நம்மை படிக்காதவர்களாக வைத்திருந்து நாம் ரோடு போடவும் கல் உடைக்கவும் ஏர் ஓட்டவும் சேறு சகதிகளில் நாற்று நடவும் பயன்பட வேண்டுமா அவர்கள் மட்டும் நகத்தில் மண்படாமல் வேலை செய்து முன்னேற வேண்டுமாம் எப்படி இருக்கிறது நியாயம் நாமும் படித்து நாலு தொயில் செய்து முன்னேற வேண்டாமா என்று நறுக்கென்று தெரித்தார் போல் கூறினார் காமராசர் எந்த சொத்தும் இல்லாதவர்களுக்கு கல்வி என்ற சொத்து வழங்கி வாழ்க்கையில் முன்னேறிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இலவச கல்வியையும் மத்திய உணவு திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தார் இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பதினைந்தாயிரத்தி எட்நூறாக இருந்த தொடக்கப் பள்ளிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரமாக உயர்ந்தன மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்திலிருந்து நாற்பது லட்சமாக அதிகரித்தது அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆக இருந்த உயர்நிலைப் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆனது நான்கு தொயிர் வளர்ச்சி ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சி காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட முதலாவது இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் முழு பலனையும் தமிழகம் பெற்று முன்னேறும் வகையில் கடும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதன் பயனாக தமிழகத்தில் தொழிற்புரட்சி நடந்தது சென்னை பெரம்பூரில் ரயில் பெட்டி தயாரிப்பு தொழிற்சாலை சென்னை கிண்டியில் இந்துஸ்தான் டெலிபிரிண்டர் தொழிற்சாலை ஊட்டியில் இந்துஸ்தான் போட்டோபிலிம் தொழிற்சாலை திருச்சி திருவெரும்பூரில் உயர் அழுத்த கொதிகலன் தொழிற்சாலை அமைய எழுநூத்தம்பது ஏக்கர் பட்டா நிலமும் இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலமும் வழங்கப்பட்டன இன்று சர்வதேச அளவில் புகழப்பெற்று பெருந்துறை நிறுவனங்களிலேயே அதிக லாபத்தை தருகின்ற மகா நவரத்னா என்கின்ற தகுதியை பெற்றுள்ளது பெல் நிறுவனம் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துக்கு உட்பட்ட ஆவடி டேங்க் பேக்டரி தொழில் வளர்ச்சியில் அரசு துறையோடு தனியார் துறையும் இணைந்து பல தொழில்கள் தொடங்கப்பட்டன மதராஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் அசோக் லேலேண்ட் தொழிற்சாலை டிஐ சைக்கிள் தொழிற்சாலை சிம்சன் இந்தியா பிஸ்டன்ஸ் 
டிவிஎஸ் லூகாஸ் இவையெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டவை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஒன்றாக இருந்த நெசவாலைகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு முடிவில் நூற்றி முப்பத்தி நாலாக பெருகியது அதேபோன்று குற்ற உத்துறையில் நூற்பு ஆலைகள் தொடங்கப்பட்டன சர்க்கரை ஆலைகளின் எண்ணிக்கை மூன்றிலிருந்து எட்டாக உயர்ந்தது இவற்றின் உற்பத்தி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டன் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் போது கூடுதலாக பல சர்க்கரை ஆலைகள் தொடங்க ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது ஆண்டொன்றுக்கு இருபதாயிரம் டன் காகிதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆலைகளை ஈரோடு அருகே பள்ளிப்பாளையத்தில் ஷேசாயி காகிதம் மற்றும் போர்டுகள் லிமிடெட் நிறுவனம் தொடங்கியது அதேபோன்று மாநிலத்தின் கூடுதலாக காகித குழ் மற்றும் வைக்கோல் அட்டைகள் தயாரிக்க எட்டு ஆலைகள் தொடங்குவதற்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டது கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை திருச்சி மாவட்டம் டால்மியாபுரம் ராமநாதபுரம் துலுக்கப்பட்டி திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாழையுத்து என நான்கு சிமெண்ட் ஆலைகள் தொடங்கப்பட்டன இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் போது மெட்ராஸ் சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் என்ற ஒரு புதிய தொழிற்சாலை ராஜபாளையத்தில் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சேலம் சங்க துர்கம் என்ற இடத்தில் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை தொடங்குவதற்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டது கரூரில் மற்றொரு ஆலை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது காமராசர் ஆட்சி காலத்தில் தொழில் வளர்ச்சிக்காகவும் வேலை வாய்ப்பு வழங்கவும் தொழிற்பேட்டைகள் சென்னை கிண்டி விருதுநகரில் தொடங்கப்பட்டன இவற்றின் பயன்கள் அதிகரித்ததை தொடர்ந்து கும்பகோணம் விருதாச்சலம் கிருஷ்ணகிரி தேனி திண்டுக்கல் கோவில்பட்டி ராஜபாளையம் நாகர்கோயில் சென்னை அடுத்த அம்பத்தூர் போன்ற இடங்களில் இத்தகைய தொழிற்பேட்டைகள் உருவாவதற்காக ரூபாய் நாலு கோடி ஒதுக்கப்பட்டது இவற்றை தவிர மதுரை திருநெல்வேலி திருச்சி மற்றும் மார்தாண்டம் கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களில் தொழிற்பேட்டைகள் தொடங்கப்பட்டன சென்னை அம்பத்தூரில் தொழிற்பேட்டை தொடங்கி ஆயிரத்தி இருநூறு ஏக்கர் நிலம் வழங்கி இடஒதுக்கீட்டுடன் நானூறு தொழிற்கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டன பாசன திட்டம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட்ட பிறகு தமிழகம் தனது நீர்வள பெருக்கை உரிய பாசன திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக காமராசர் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் அவற்றின் பயனாக கீழ்பவானி திட்டம் மணிமுத்தாறு திட்டம் மேட்டூர் கால்வாய் திட்டம் ஆரணியாறு திட்டம் அமராவதி திட்டம் வைகை திட்டம் சாத்தனூர் திட்டம் கிருஷ்ணகிரி திட்டம் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான காவேரி கழிமுக வடிகால் திட்டம் ஆகியவை உருவாகின இவை தவிர இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் திட்டம் புதிய கட்டளை திட்டம் வீடூர் நீர்த்தேக்க திட்டம் கொடையாறு வாய்க்கால் திட்டம் நெய்யாறு திட்டம் பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு திட்டம் ஆகிய ஏழு புதிய திட்டங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட மிக முக்கிய திட்டம் இது கிட்டத்தட்ட ரூபாய் முப்பது கோடி செலவில் நீர்ப்பாசனத்தோடு மின்சாரம் வழங்கும் பல்நோக்கு திட்டமாகும் கோவை மாவட்டத்தில் ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் ஏக்கர் நிலப்பரப்புக்கும் நீர்ப்பாசன வசதி வழங்குவதோடு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஜீரோ லட்சம் கிலோவாட் திறன் கொண்ட மின் உற்பத்தி செய்யும் திட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்டதே இந்த திட்டம் அம்மாவட்டத்தில் உள்ள பொள்ளாச்சி உடுமலைப்பேட்டை தாராபுரம் பல்லடம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இத்திட்டம் நீர்ப்பாசன வசதி செய்கிறது அண்டை மாநிலங்களோடு நல்லுறவில் இருந்தால்தான் இத்தகைய நதிநீர் பகிர்வு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த முடியும் என்பதற்கு இந்த திட்டம் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆறு மின் உற்பத்தி காமராசர் ஆட்சி காலத்தில் மின் உற்பத்தியில் வியக்கத்தக்க சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டன மின் உற்பத்தியிலும் அதை பயன்படுத்துவதிலும் சென்னை மாகாணம் இந்தியாவில் மூன்றாவது இடத்தை வகித்தது காமராசர் ஆட்சியில்தான் பெரியார் நீர்மின் உற்பத்தி திட்டம் குந்தா நீர்மின் உற்பத்தி திட்டம் தொடங்கப்பட்டது நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி திட்டம் ரூபாய் எண்பத்தாறு கோடி முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்டது இதன் மூலம் மின் உற்பத்தியில் மகத்தான சாதனைகள் நிகழ்ந்தன இன்று ரூபாய் ஆயிரத்தி கோடிக்கு மேல் லாபம் ஈட்டித்தரும் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது சென்னை மாகாணத்தின் மின் பற்றாக்குறையை சமாளிப்பதற்கு ஐந்து லட்சம் கிலோவாட் மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட அணுமின் நிலையத்தை கல்பாக்கத்தில் அமைக்க முயற்சிகள் மேற்கொண்ட காமராசர் இந்திய அரசின் அணுமின் உற்பத்தி துறையை அணுகி அத்திட்டத்தை பெறுவதில் வெற்றி கண்டார் அதன் பயன்களை தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் இன்று அனுபவித்து வருகின்றன ஏழு நில சீர்திருத்தம் காமராசர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனேயே நில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட்டன குத்தகைதாரர்களின் பாதுகாப்புக்காக குத்தகைதாரர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு காமராசர் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது நில சீர்திருத்தத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கையாக முப்பது ஸ்டாண்டர்டு ஏக்கர் நிலத்துக்கு மேல் வைத்திருந்தால் அவற்றை அரசுடைமையாக்கும் நில உச்சவரம்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கொண்டு வரப்பட்டது எட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் 
காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக பஞ்சாயத்து ஆட்சி செயல்படுத்தப்பட்டது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பை நேரு தொடங்கி வைத்ததையொட்டி தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காமராசர் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது தமிழ்நாடு முழுவதும் காமராசர் ஆட்சியில் முன்னூற்றி பஞ்சாயத்து யூனியன்களும் பனிரெண்டாயிரம் பஞ்சாயத்துகளும் தொடங்கப்பட்டு செயல்படத் தொடங்கின ஒன்பது தமிழ் வளர்ச்சி சென்னை மாகாணத்தின் பட்ஜெட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டில் தமிழகத்திலேயே சமர்ப்பித்தார் காமராஜர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தமிழ் ஆட்சி மொழி சட்டம் கொண்டு வந்ததும் காமராசர் ஆட்சியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஜனவரியில் தமிழ் அறிஞர்களை உறுப்பினராக கொண்ட தமிழ் வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி மன்றம் என்ற அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது இந்த அமைப்பின் தலைவராக கல்வி அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டார் கல்லூரி பாடங்களை கற்பிக்கும் மொழியாக தமிழை கொண்டு வரவும் மலிவான விலையில் உயர்கல்வி பாட நூல்களை தமிழில் வெளியிடவும் இந்த அமைப்பு செயல்பட்டது இத்துடன் தமிழ் பாடநூல் வெளியீட்டுக் கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தமிழை பயிற்று மொழியாக கொண்டு படிப்பவர்களுக்கு மாத ஊக்கத்தொகையும் அரசு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமையும் வழங்கப்பட்டன பாடங்கள் தொடர்பான ஆங்கில நூல்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டன காமராசர் ஆட்சி காலத்தில் தான் கலைச்சொல் அகராதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவாரி மாநிலம் அமைக்கப்பட்டவுடன் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்பதை தமிழ்நாடு என மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது இதுகுறித்து சட்டமன்றத்தில் இருபத்தி நாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நடந்த விவாதத்தில் உரையாற்றிய சி சுப்பிரமணியம் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்று குறிப்பிடப்படும் இடத்தில் சென்னை ராஜ்யம் என்று எழுதுவதற்கு பதில் தமிழ்நாடு என்று எழுதலாம் என பெரு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பெரும் ஆரவாரம் செய்து வரவேற்றனர் பத்து எளிமை நேர்மை தூய்மை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமானது இது காமராசரின் பொது வாழ்க்கை எளிமை நேர்மை தூய்மை என்னும் தாரக மந்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டது முதல்வராக இருந்த காலகட்டத்தில் சென்னையில் உள்ள தனது வீட்டில் தனது தாயை கூட இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக தங்க காமராசர் அனுமதித்தது இல்லை தனது சம்பளத்தில் இருந்து மாதம் ரூபாய் நூற்றி இருபது கொடுத்து விருதுநகரில் தான் தனது தாயை தங்க வைத்திருந்தார் தன்னை சுற்றி தனது குடும்பத்தினர் உறவினர் இருக்கக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கண்டிப்பாக இருந்தார் என்ற ஒரு செய்தி போதும் கரைப்படியாத கைகளுக்கு பெரியாரின் வார்த்தைகள் காமராசரின் ஆட்சியை பிரதமர் நேரு உள்ளிட்ட தேசிய தலைவர்கள் அனைவருமே மனதார பாராட்டியுள்ளனர் முக்கியமான பாராட்டு காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக விமர்சித்த தந்தை பெரியாருடையது சுமார் ஒன்பதரை ஆண்டு காலம் காமராசர் ஆட்சியை தம் தோல் மீது சுமந்து தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து பிரச்சாரம் செய்து ஆதரவு திரட்டினார் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் தேவக்கோட்டையில் பேசும்போது மரண வாக்கு மூலம் போல தமது உள்ள கிடக்கையை தந்தை பெரியார் வெளியிட்டார் அதில் தோழர்களே எனக்கோ வயது எண்பத்தி ரெண்டு ஆகிறது நான் எந்த நேரத்தில் இறந்தும் விடலாம் ஆயினும் நீங்கள் இருப்பீர்கள் உங்களை விட முதிர்ந்த நான் மரண வாக்கு மூலம் போன்று ஒன்றை கூறுகிறேன் மரண வாக்கு மூலம் கூற வேண்டிய நிலையில் உள்ளவன் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை இன்றைய காமராசர் ஆட்சியில் நமது நாடு அடைந்து வரும் முன்னேற்றம் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளில் என்றுமே நடந்ததில்லை நமது மூவேந்தர்கள் ஆட்சி காலத்தில் ஆகட்டும் அடுத்த நாயக்கர் மன்னர்கள் மராட்டிய மன்னர்கள் முஸ்லீம்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் இவர்கள் ஆட்சியில் ஆகட்டும் எல்லாம் நமது கல்விக்கு வழி செய்யவில்லை தோழர்களே நீங்கள் என் சொல்லை நம்புங்கள் இந்த நாடு உருப்பட வேண்டுமென்றால் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளாவது காமராசரை விட்டுவிடாமல் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவரது ஆட்சி காலம் சுகமடையுங்கள் காமராசரை பயன்படுத்திக் கொள்ள நாம் தவறிவிட்டால் தமிழர்களுக்கு வாய்வளிக்க வேறு ஆளே சிக்காது காமராசரின் ஆட்சி காலம் ஏன் தமிழகத்தின் பொற்காலம் என்பதற்கு இதைவிட சான்று வேறு உண்டோ